Hey there. Hey, hey Sly, welcome. I'm back. Sorry about that. Um, ten minutes out. Alrighty, sorry about that, guys. And thank you very much for practicing. Let's continue with the class. All right. Any questions about pronunciation? No. Um, okay, I'm loading everything up. Let me open up the uh, the PDF of the book. Recommendation: If you're having issues uh, pronouncing a word, then I would recommend you to split the word into sounds or into sounds. divide it. Dividana, dividana. For example, tighten up. That one is pretty much three sounds. So you're gonna say tie. Everybody with me, please. Tie. 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 Mm, explode tie. it. Tie. 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 Si suena tie, como, como en tie. 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 Hay que explotarla más. Tie. Tie. Aha, that's tie. sound number one. Then we have sound number two, which is hmm. From the T mm -hmm. to the N with no vowel. Tide. Like mm. mountain, fountain. Mm. Tide. Just mm. Mm. Solo el sonido, individualicenlo. Mm. 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 Good. And then, nap. 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 Tide. Nap. Tighten up. Tighten up. Tighten up. Tighten up. Tighten up. Good job. Tighten up. So, la mayoría de ustedes los escucho que lo pueden decir. Uh, no, no veo que tengan mucho problema de pronunciación. Solo es cuestión de practicarlo y saber cómo separarlo. Okay? Tighten up. Now, I'm getting ready to, to take attendance real quick. Give me just a second. I'll be right there. Thank you for staying, by the way. Mientras me carga, guys, quiero hacerles una pregunta. One, two, three, four, five, six, seven, eight. Siempre tengo ocho personas sin cámara. Acuérdense que es un requisito en Sephora. Y esto se está, no sé, como que es el coronavirus. Siento que se está regando. Antes tenía una persona, luego dos, luego tres, y ahora tengo ocho. Um, so please, whenever possible, turn it on. No es que yo les quiera ver sus bellas caras, sino que, que no me molesta, obviamente, sino que es un requerimiento de Insafor. Porque al momento que ellos ven el video, ellos revisan los videos, hacen monitorías, no sale su nombre. Entonces ellos solo ven una imagen eh, en blanco, como que fuera un perfil sin foto. Así que porfa, cámara cuando sea posible. ¿Ok? All right, let's take the last uh, attendance, 9 p.m. Ada Susana Cáceres Mendoza. Present, teacher. Ana María Chacón de García. Present. Carla Ivani Cabrera Serrano. Present. Débora Raquel Soto Martínez. Present. Edson Andoni Guzmán Onda Verde. Not present. Fátima Fejania López Ramos. Fátima. Oh, I got you. Thank you. Fernando Ernesto Cosma Morales. Present. Héctor Eduardo López Varela. Not present. José Antonio Cubillas Hernández. Sí. José Saúl González Roque. Present. Carla Inet Amaya Herrera. Present, teacher. Catherine Melissa Susana Campos. Present. Mariana Carolina Cisnero Reyes. Not present. Miguel Ángel Paz Landa Verde. Present. Miriam Carolina Mozo Valdés. Present. Don Alfonso Madrid Escalante. Um, por motivos de auditoría de Sefor, el participante Don Alfonso Madrid Escalante está presente, ha estado participando, pero está teniendo problemas de conexión. Rina, así que por, por ende va a contar como presente. Reina María Isabel Álvarez de Chávez. Present. Saberda Mabelatín Castro. Present. Sandra Elizabeth Osorto Romero. Present. William Alexander Ramírez Flores. Not present. Carlos Armando Duarte. Not present. Isela Liliana Miranda Espinosa. Present. Luis Umaña Orellana. Present. Jocelyn Imelda Rivas Abarca. Present. 
Thank you very much. All right, three people missing, not bad. Let's go ahead and work with these guys. Say it after me, please. How do you use to word phrasal verbs? How do you use the word phrasal verbs? Some verbs are two part verbs. Some verbs are verbs. They consist on a verb and a particle or a small word like a preposition. They consist on a verb and particle or a small word like a preposition. The particle often gives a new meaning to the verb. The particle often gives a new meaning to the verb. A new meaning to the verb. For example, for example, for example, take plus after. Take, take plus after. Plus after. He, takes after he takes after his father. He takes after his father. He looks like his father. He looks like, looks looks like, like his, his father. father. His like father. His father. Or he behaves like his father. Now, what is the what is the meaning you have if you if we take it literally? He takes after his father. El tomó después de su de su papá. Ajá, como que él toma. A saber de qué están hablando, ¿verdad? Pero lo toma después de su papá. But in reality, to take after is he looks like se parece. Or he behaves like his father. Right? Que se parece él, o se comporta. O se comporta. Correct. So here we see the difference between take, the literal thing, and take after. So take after is to resemble. Que se parezca mm. o que actúe como tal. Entonces, mm. here you have often, porque generalmente, take after le da un nuevo significado a la palabra. No es como, por ejemplo, clean up, que es casi lo mismo que clean. Solo es otra manera de decirlo. So, you gotta be careful on this and that's why you have to memorize them. Okay? Next one. Call plus up. Call plus, Call plus up. up. Mary called off the meeting. Mary, Mary called, called off the meeting. The meeting. Which the meaning of call off is to cancel. The real meaning is Mary canceled the meeting. Mary canceled the meeting. Mm -hmm. So, oh. what is the, the phrasal verb for cancel? Cancel for call off. Call off. Call off. Call off. Okay. Maria llamó apagado la reunión. La reunión. Eso es bien, yo tarzantuchita, ¿no? So whenever you see something like this, a verb, and then a preposition, generalmente son preposiciones, pongan atención, que puede estar cambiando el significado. Any questions so far? No. No? All right, guys. So what I wanted to do is to please match each verb with its preposition, and then you will complete each sentence with one of them. You're going to complete this with the correct um, with the correct one. So we have tighten up. Tighten up. Uh -huh. And then you gotta tighten complete up. it and complete this exercise. Any questions? No. no. All right, let's go to the breakout rooms. I'm gonna send you the screenshot and uh, you please complete this exercise. Okay. Give me a second. Okay, here it is. Go for it, guys. Accept the invite. I'll see you there. Mm, just a moment. Give me a second. Zoom is not allowing me to open up the breakout rooms. There it is. Did you get the invite? No. 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 Just a moment, please. You should be getting them by now. Right now. You got him? Yeah. Yes, yes. All right, go for it. Thank you, guys.
Sabrina. Hello, Sabrina. Hi, Isela. How are you? I'm fine. Good to see you today. Oh, thank you. Okay. okay, go ahead. Let me check if the teacher already shared the information or, or I don't know if someone has, has mm -hmm. the information. Has it, if someone has it. I'm still working teacher with that. Yeah, no worries. Okay, um, I'm having issues sending, everything is not working. Well, nothing is working properly on my end. Okay. So you can share it. I'll, I'll I'll share it as soon as I can. Okay, let me look for it. Just give me a sec. No sé si alguien más lo tiene y lo puede compartir. Someone has, es verdad? Yep. Or have? has. Someone has okay. it. Okay, thank you. Mm -hmm. Um, because I'm not using the the same device. Sorry, I'm sending it um, as a picture because the screenshot, WhatsApp web is not working. Um, Guys, is your WhatsApp working? Because mine is not. Oh, uh, yeah. Yes, teacher. Okay. So so let I me try to, to find the, the information and I will try to share it. Okay, thank you. Always try to have your PDF open just in case. You know, I always send it to you, but as a backup. Yeah, it's not going through. Um. So none of you have uh, the uh, the manual open. I I have it, but I'm using another device. But I'm going to share information right now. Just give me a second. I'm trying to send to. WhatsApp. You know what? I'm I'm gonna share it. Take a screenshot mm -hmm. and send it to the group, please, because I cannot do it. Um, don't worry, I think that I already have the. Mm -hmm. Anyways, do me a favor and send it to the group, please, so more, so everybody can have it. Okay. I'm not going to be able to see it because my WhatsApp is not working. I'm going to restart my phone just in case. Let me know once you have uh, shared it. I already shared uh, through WhatsApp. Yeah, I see it. I don't know why I can't send anything. All right, let's start working with this. Let me check on another group. Thank you for sharing. Okay, don't okay, worry. Okay, girls, I'm going to share them. Clean up. Clean up. Clean up. Clean up. Yeah. Clean up. It's correct. Yes, porque en la conversación anterior así estaba. Pero bueno, clean out. Sí. ¿Cuál dijiste? Preguntaste, perdón, este. Miriam. Clean out. Clean up, uh -huh. otra vez sería sign up, go up, hold up.
Okay, guys. Okay. Camila, yeah. what? Ya lo terminaron. Yes. Um, try to work, in guys. The, whenever in you other... work, try to do it in, you know, as a group, not individually. Work together so you can help each other. Okay? Don't work individually, please. Not now. Thank you. You're welcome. Okay. All right, go ahead and share. Y ya no seguí. En el libro a veces, si te revisa el libro, a veces ahí están las, exactamente lo que se vio. Y, ah, en el libro, en el libro. Ajá, en el libro, la, la, las, las páginas que vamos viendo de los temas, a veces ahí puede leer un poco acerca de, de la que sale de la tarea. Pero al, al querer cambiar, eh, no, no se puede. O sea, ¿verdad? tú lo resuelves y quieres... Y después cambiarlo ya no lo permite o no sé, la plataforma ya no lo acepta. Sí, sí se puede. Lo que pasa es de que, bueno, es como la, eh, cuando ya, cuando usted se ha equivocado, pues... Se me borró todo, Ana María. I'm sorry. Yo lo tengo, yo lo paso entonces. Sí, porfa, pásenlo. All right. Ok. So we are back. Let's do this together, guys. First one, which is switch? Let's work on the uh, matching. Thing. Switch off or switch up? Switch up. Switch up. Correct. Clean. Up. 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 Seize. Up. 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 Turn. Up. 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 And call. Up. 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 Very good. Up. Up. So repeat after me, please. Can you pass me the spanner? Can you pass me the spanner? Can you pass me the spanner? spanner? I need to tighten up this bolt. I need, I need to tighten up this bolt. What is the meaning of bolt? Bolt. Bolt. No. Bolt. What? <laughs> okay. So what's the meaning of bolt? Estornillo <laughs> también. Mm -hmm. <laughs> Es una más, más que todo una tuerca. O tuerca. Perno. Tanto tornillo. Ajá. Un Now, perno. Un perno, exactly. Ah. Hey, come on, guys. Si ustedes se enfrentan a nuevo vocabulario, pues vean qué es. Perno. Pues hombre, tío. Vean qué es. Algo nuevo, googleenlo por lo menos y anótenlo. Hagan su lista de, de vocabulario nuevo. Cada puede caso. ser tornillo, puede ser un cerrojo. Ya. Yeah. There you go. Look for it in the in uh, images. Next one. Volunteer. This workshop is very dirty. Let's clean up. Clean up this place. Clean up this place. That's right. What's the what's the meaning of this? Yeah. What's the meaning of this, guys? Eh, esta sería la tienda. 
Está muy sucio. Limpiemos ese lugar. That's right. Workshop, it can be, you know, wherever you work. Un su tallercito de cualquier cosa. Generalmente donde ustedes trabajan en su garage o algo así, o un taller de pintura, ¿no? que ustedes pintan en su casa, que ustedes, you know, etc. Number three, remember to the power before you remove the machine. Switch, uh, switch off. off. Remember to switch off the power before you remove the machine. Switch off or switch off? Switch um, off. Switch oh, okay. Off. What's the meaning of this? Recuerden apagar, eh, como Recuerden que apagar, switch off. Eh, Apagar la energía de la energía antes de al retirar la máquina. Retirar la máquina. Antes de, de, Ajá, de, antes de, de retirarla de quitar. Retirar la máquina. That's right. Yeah. Number four. Yeah. Ajá. Esa es en la plataforma esta, esta pregunta. Ya le puse esa opción en dirigida de error. Ya la probamos de un montón de maneras, teacher, y no da error. La, la, la tarea 14. ¿no? Sí, teacher. No, A mí okay. también me da error. I'll check it and I'll let you know the answer tonight. Okay. okay. Good. Thanks for letting me know. It's uh, homework 14. Switch off. Got it. Continue. I hope the computer won't. Turn off. Turn off. Turn off. Turn off. Turn off. Hey, this is a good example for, for what happened today, right? I hope the computer won't. Turn off. Yeah. Turn off. Turn off. Turn off again. And the meaning is? Eh, espero eh, que la computadora no vuelva a apagarse. No vuelva a apagarse. Espero que la computadora no se vuelva a apagar de nuevo. No, no se apague de nuevo, de nuevo o no se apague otra vez. O no se apague otra vez. Uh -huh. no. Correcto. Number five. If you don't lubricate these types of machines regularly, they will. Sit up. Sit up. Sit up. Sit up. Sit up. And the meaning is. Si no, lo no lubricas si no este lo tipo de máquina regularmente, se atascará. Se atascará, dejará de funcionar. Very good. And number six, please. The printer is not working. working. We need to call up, to call up the technician. technician. Call up a technician. Very good. The meaning is? La impresora, la impresora dejó de funcionar. Dejó de funcionar. Necesitamos, llamar, Necesitamos a llamar, a llamar, a llamar a un técnico. Llamar a un técnico. Mm -hmm. Good job. Are there any questions about this? ¿Hace el water, water clear? <laughs> okay, I guess you are. So what we're going to do today, guys, is we're going to follow this. You are a, well, not necessarily a supervisor because we are several people here. But I want you to create a conversation. This time, you have to use all of the phrasal verbs, the six of them, okay? The six phrasal verbs, you put them into context and uh, you decide. You can be a couple of co-workers calling the technician. I don't know how you're gonna do it. For example, hey, um, hey, uh, Rodrigo, this place is a mess. You need to clean it up. Yeah, I know, I will. If you don't do it, your equipment is going to stop working. Right? And suddenly it will turn up. Yeah, I, don't, I wouldn't like that because I wanted to call up a technician. I don't know. You make it up. Use your, use your um, skills and make sure you create a good and well-prepared conversation, okay? Any questions? Mm, What are no. you gonna do? A conversation, a six phrase, six uh -huh. phrase. Using you, what? Using a um, preposition, preposition. The phrasal the verbs. No. The phrasal verbs. How many phrasal verbs? Six. 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 And I want you to add two more. Two more phrasal verbs. Okay. Okay, so it's going to be six and eight in total. And they have to be related to the topic. Okay, they have to be related. They need to make sense. 
Got it, guys. I need that conversation to be at least 30, 45 seconds. Go to the breakout rooms and I'm going to, give me a second. I'm going to have more people for. Just a moment. I'm going to have at least three people and two people in one. Go for it. The six and add two more. Go ahead and accept the invite, please. Welcome, William. Thanks for being here. Did you get the invites already? No, teacher. Uh -huh. Estamos. Uh -huh. Señores, yo no sé qué está pasando. Mis equipos están locos. No me sirve el WhatsApp, en el cel, ni en la compu. Hoy sí, ya le llegó. Yes. Yeah. yes. Okay, go for it. Yo creo que sí, related a, a lo que, al tema que estábamos viendo. Yes, ma'am. Related. Right. Yep. Okay. okay. So, I don't know if someone works in a... Eso como se dice, fábrica, lo olvidaba. Factory. 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 Um, I'll be right back with you, girls. I need to check something to fix this mess, okay? Okay, go ahead. Bye. Um, Alguien trabaja en una fábrica, o no sé, porque podemos hacer algo related a una fábrica. No, pues, uh, maybe can be um, um, this, but for example, this office is Didi. We, no, you need to, you need to clean up. And I was something like that. Um, okay. But, but it's not a conversation, brother. Yeah. But, uh, I start. Um, um, creo que puedo decirte, oh, can I say it? Um, Carla. Um, your, your spot is... It's Diri. Is it... No. Dirty. Okay. It's Dirty. Can you... Can you do something to clean it up? Puedes hacer algo para, para limpiarlo? It could be. We need to use uh, mm -hmm. clothes, the clothes, the clothes, the clothes. Um, okay, and let me let me do something. Uh, I am um, going to pues, I going I am going to clean up in this moment, but I. I need I need help for, for my for my printer uh, because it's because it's mm. not because. But you want to say, uh, Carla, your spot is dirt is dirt is dirty or dirty? Dirty. Dirty. Dirty or. Dirty. 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 Your spot is dirty. Dirty. Can, can you do something to clean it up? 
And you will say, um, yeah, but. Yes, I can. Yes, I can. I am going to clean up in this moment. I'm going to, to clean, clean up. it up. Clean it up. Uh, clean it up. Uh -huh. No, clean normally, up. normally, um, whenever you have an object, the object is the one receiving the action, right? What are you going to clean? Yes. What is it that the, you're going to clean? The spot. Okay, so it's um, gonna it's gonna be clean the spot up. So normally that object is gonna be between the phrasal verb. Okay, clean the mm -hmm. spot up. But to avoid repetition, you say clean it up. Mm -hmm. Okay, because right? I am going, I am going to clean it up. Yeah, some of it's them, not... some of them go at the at the end. Of the of the phrasal verb, but most of them take it in between. Okay. Uh, Casi todos esos okay. objetos del que están hablando, si todos van en medio de los phrasal verbs. Uh -huh. Uh -huh. Algunos lo pueden llevar al final, pero no todos. Um, the no other one is whenever you say, "Can you do something?" Normally, you don't answer, "Yes, I can." You answer, "Sure, no problem." In a minute, oh, you're doing great, girls. Any question? Sure, no teacher. No, all right, uh, sure. keep it up. You can call me if you have any question. Good job. Sure. Hey guys, guys, how are you doing? Hi. Hi. Uh, Carla Ivania, Carla Ivania, no encendió el micrófono. Oh, okay. All right, let me send you to another group then. There you go. Accept the invite, please. Mr. Saul? Sí. Did you get the invite? ¿Le llegó la invitación para cambiarse de grupo? No, no. Okay, permítame. Oh, there he is. Está costando. Um, ya utilicemos clean up, ¿verdad? Sí. Mm. Ahora, oh, ahora escuchamos. Guys, um, I just wanted to know that, that I am here if you have any questions, but I turned off my camera because my internet is so, so bad right now. But I'm here. Okay. Okay, teacher. Okay. No problem, no problem. Um, get away. Uh, uh, okay. Okay, don't worry. Um, 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 okay. Dijiste, me voy a dirigir contigo, Sandra. Ajá. Uh -huh. And Sandra, can you? Um, can you turn off the printer, please? Because uh, can you turn off the printer, please? The um, printer because, como diría, porque si la dejas encendida, puede dejar mm -hmm. de funcionar. If you if you leave it on. If you leave it on. Good job, Jose Antonio. Ahí vamos con el de you. Good job. Solo faltó el vocabulario, pero es normal. If you leave it on, okay. coma, it will. It will um, sit up. There you go. Good job. Exactly like that. 
Remember after this to practice the conversation, okay? You know, so you. Yes, teacher. All right, good. Can you, uh, the printer, the printer, please. Um, if you live on. If you look on, will be stuck. Well, we'll keep it up. Um, Any questions you can contact? Yeah, we'll. The, ¿Qué es lo que le pasó? Lo que usted dijo, ¿verdad? Siempre hablando. Hello, Débora. What's uh -huh. the problem? Ajá. Uh -huh. uh -huh. O sea, como que estamos gatos. Entonces ahí Débora nos menciona. Por no la contesta. Tira. Uh -huh. Uh -huh. What's the problem, problem Deborah? Okay, the problem is the the coffee machine um, it is too rough. Uh, I try to turn up, but uh, it doesn't work. Very good. Um, in this case, whenever you have the object, it's gonna be in the middle. Most of the times, in the middle of the phrasal verb. For example, turn it off. Turn it off. Mm -hmm. So okay. turn the computer off, turn the machine off, turn it off. Como pueden ver, okay. casi siempre va en medio. El objeto del que estén hablando okay. va en medio del ah, okay. mm -hmm. Entonces sería turn off the machine, the coffee machine or the co machine coffee. Coffee machine, eso no cambia. Coffee machine. Okay. Puede ser turn off the coffee machine or turn the coffee machine off. Este oh, okay. phrasal verb en particular, el objeto, o sea, lo que está siendo afectado por el hecho de apagarlo, puede ir tanto en medio, turn the coffee machine off, o puede ir al final, turn off okay. the coffee machine. Pero hay algunos okay. que no pueden ir al final. Así que para jugar seguro, siempre póngalo en medio. Mm -hmm. okay, Sorry about okay. my, my camera, guys. Uh, mi internet está super malo, por eso lo he apagado. Está jalando okay. muchos recursos. All right, keep it up and, and remember aquí, to practice it. And, teacher, and the, uh, aquí al continuar sería, excuse me, Deborah, uh, do you switch off and clean up? Ahí podemos usarlo así. Do you switch, did you switch off and clean, and up clean up the yeah, the what the match the coffee machine yeah otra vez yeah okay como son dos phrasal verbs con el mismo con el mismo objeto entonces por uh -huh. eso le ponen clean up and switch off the coffee uh -huh. machine por eso va al final okay son dos. okay thank you teacher you're welcome all right let me check another group make sure you practice the conversation good job okay uh, Vaya, si querés, pongámosle como ya para ir finalizando. No sé, this happens to me for ignoring, como eso me pasa por no hacer caso. Y ahí, I'm going to call the technician. <ríe> ¿Verdad? Como voy mejor a llamar. Nos, a falta, nos falta una. Ah, es que son dos, ¿verdad? es cierto. Ya ¿verdad? tenemos el Axford, nos falta sí. una. Aquí, aquí tengo yo, encontré varias. Un segundo. Get up. Process. Mira, um, Tomarle captura por cualquier cosa también a lo que tenemos para que no te pierdas. Guys, sí, sí, sí. what are you working with, Miriam? ¿Estamos trabajando ustedes con Miriam? No. Eh, no, solo nosotros dos. Ahorita entró Roberto. Ajá. Pero ajá, no había visto que estaba Roberto Pero, aquí porque no ha dicho ajá, nada. Ni yo, ni yo me... Sí, las conexiones están muy malas. Ok, go for it. Ok, vaya. Una nos falta. Sí, espérame, voy a tomar. Axford. Let me talk to Miriam. I don't know who she's working with. La lluvia. Ah, está breakdown. Breakdown es como dejar de funcionar. También nos puede servir. Ah, no, mira, esta está bien, mira. Look, mm -hmm. look out. Look out. Ser cuidadoso, estar atento. Entonces ahí yo te puedo decir como... Debía haber sido más cuidadoso. Ajá, entonces... Va, va. Look, look out está bien. <coughs> Ok, 
Vale, entonces, Miguel. Entonces sería, I, I should have, y no sé si sería esa frase después, I should have look out. Look it, look it out. Look out. Out. Sería look it out porque es el participle, ¿no? Ajá, aquí solo aparece look out, que significa ser cuidadoso, estar atento. No sé si, si, si prestar más I atención. Should have look out. Vamos a ver cómo lo, cómo lo dice. Teacher, what is the, the correct? Look, look it out or look out? Uh, look it out. Look it out porque exactly. estamos hablando de... Uh -huh. Exacto. Debería haber... I should have looked it out. Y ahí... More carefully, ¿no? Uh -huh. I going, I gonna, I'm gonna... I can... Call for I'm going to call the technician. Call up the mechanic. The mechanic, yeah. Ah. Okay. Finish. I am gonna call up the mechanic. Okay, practice, practice. Dame pues. Good job. Okay. Um, Roberto, you still have time. Si estás ahí, nos escuchas bien. Sé que hay mala conexión. Todavía te pueden incluir. Uh -huh. All right, practice it. Regálame palomitas, chicos. Ay, Ay, por favor. Sí, ahí está. Sí, ahí dámelos, mi amor. Sí, está bien. Bye. Uh, Así nomás. Thanks. That's beautiful. Um, okay. Are you Thanks. still are you still working? <risa> ya terminamos más o menos, teacher. Okay. Ya tenemos la conversación. Solamente nos hace falta ver. Repasarlas. Ajá, repasarlas. Ajá. Ok, good. Go ahead and practice it because I want this to be perfect. Mm -hmm. Ok. Ok. Me la mandaste a WhatsApp. Sí, ahorita ya subo. Veamos, ya la terminé. María. Mm. Ahí está. Listo. Uh -huh. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Ok. Vamos a ver, vamos a leer. Ya. Ey, no le he caído. No le he caído. No, no es que... De, ah, de un... Me la tengo que mandar al otro para que la pueda ver, si no, en el otro lado no la puedo abrir. Ajá. Estoy escribiendo cuando tengo idea. Mis niñas están muy largas. Okay. Pero se entiende, ¿verdad? Sí, sí. ¿Encontraste claro otra? que sí. Claro que sí. ¿Encontraste alguna otra oración? Ahí puede decir otra que no tiene nada que ver, pero puede decir, puede decir como él, como, ¿really? ¿Estás you kidding me? Vaya, aquí le pongo su frase que va a decir... Y yo respondo, no, he's not kidding. Ok, ya está hecho. Entonces ahora practiquemos. Ahí empecemos. Hi, William. Good morning. Hey, vaya, decime. Perdón. Hey, Jocelyn. Hey, you need to call the maintenance team to clean up this workplace. It's terrible. 
I will. This is a mess. I will call up maintenance as soon as possible. Yes, because the computers can turn off. Yes, you're right. And the computers size up and they are very expensive. Yeah. Okay. Jose, diga, Saul. Hey, guys. We need to switch off the computer once we finish our shift to get clean up. Um, by the way, I need to draw the printer because I need to use it. Okay, William. Uh, okay, you can use it. Use it. Use them. <laughs> Sorry. Bye. Uh, get away. Okay. You can use them by get away from the power because there is water near and you can get an accident. Really? Are you kidding me? No, he's not kidding. My okay. Okay. Calla. Está precisa y hemos utilizado todas las ampuladas. Solo es exciting, ¿no? Ajá. No se va a dar cuenta, vas a ver. Sí, sí. <laughs> eh... A propósito, dos minutos. Quizás entonces, Willy, cuando entro por primera vez. Ah, hi, teacher, you are here. I know. Oh. <laughs> Ay, yo listen to you. I'm really sorry. <laughs> no worries. Oh, my God, what I did. What did I do? What did I do? Uh -huh. It is what it is. It is what it is. Ah, Good yeah. job. Alrighty, I'm gonna take attendance and then we're gonna start sharing. Okay. Hey, thank you for joining, William. I appreciate it. You demonstrate a lot with this. Thank you for your commitment. Okay. So much. Can you, can you, can you step Ah, I don't know. Hey, okay. mm -hmm. Yeah, I'm here. Don't worry. Um, let's take attendance real quick. Ada Susana Cáceres Mendoza. Present teacher. Ana Maria Chacón de Garcia. Present. Carly Mani Cabrera Serrano. No, present. Um, por motivos de diferencia. Present, present teacher. Yo contesto. <laughs> Qué violencia, Relax. señora, qué bárbara. Take it easy. Take it easy. Relax. Take it easy. Relax. Relax. Right. Relax. So, Carla Ivani Cabrera Serrano ha estado presente, pero todavía sigue en el trabajo. Está in and out. Deborah Raquel Soto Martínez. Present. Edson Andoni Guzmán Andaverde. Not present. Fátima Ifejenia López Ramos. Present. Pat, eh, Fernando Ernesto Cosme Morales. Present. Héctor Eduardo López Varela. No present. José Antonio Cubillas Hernández. José Antonio. Ok, igualmente se encuentra presente, pero no contesta. Present, Saúl... present teacher. Ah, oh, there he is. I think Thank you. Present. José Saúl González Roque. Present. Carla Enet Amaya Herrera. Present. Catherine Melissa Susana Campos. Present. Mariana oh. Carolina Cisneros Reyes, not present. Miguel Ángel Paz Landa Verde. Present. Hey, Miguel, you got your 10 minutes today. Okay? Yeah. All yeah. right, good. Miriam Carolina Mozo Valdez. Present. Don Alfonso Madrid Escalante. Present. <laughs> okay. Rina Marisabel Álvarez de Chávez, casi se ahoga. Present. La verdad, Present. Valentín Castro. Present. Sandra Elizabeth Osorto Romero. Present. Thanks. William Alexander Ramirez Flores. Present. Thank you for joining, sir. Thank you for your dedication. Carlos Armando Duarte. Not present. Isela Liliana Miranda Espinosa. Present. Luis Umaña Orellana. Not present. Igual estuvo presente, pero ha estado con muchos problemas de internet. Jocelyn Emelda Rivas Abarca. 
Ok, thank you very much. Guys, um, uh, quiero agradecerles el hecho de aguantarme. No sé por qué aquí está malísimo. Mis, mi equipo está loco, la compu, el teléfono, Zoom, todo. No sé qué está pasando. Así que les aprecio quedarse. Uh, vamos a trabajar ocho minutos más para que el video quede largo y no nos hagan a todos conectarnos un día solo por ocho minutos. Hagan sus presentaciones y luego me quedo solo con Miguel. Ok, thank you very much, guys. Group number one, Fátima, Isela y Carla. Okay. Um, Carla, you thought it messed it up. Can you do something to clean it up? Sure. I am going to clean it up in this moment, but first, let me turn off my computer. Okay. Please hurry up because I won't pay you over time. And what about you? What is the name of the of the of the other girl? I forgot Fatima. it. I'm sorry. But yeah, I'm sorry. Okay, I don't call out. I don't call out the technician because my computer doesn't work. Oh really? It happened before to Carla, so maybe she can give you an advice. Fatima, have you tried switch off? To switch no. it off. Uh, to switch it off. Have you tried to switch it off? No, I haven't. Let me do one, do one first. Okay, and then uh, the plugging, plugging again. Plugging again. Plugging again. <laughs> yeah, okay, that. <laughs> All right. Very good. Very good job. I liked it. <clears throat> Remember, guys, this is what I was explaining to some of you. When you have the object, for example, the spot. Is what you're talking about, right? So clean the spot up, up. right? Okay. So okay. generalmente lo que estamos hablando va en medio del phrasal verb. La mayoría va en medio. Uh, for example, turn the coffee machine off, up. right? Okay. La mayoría en medio. Pero algunos, okay. como por ejemplo, turn off, puede ir al final. Entonces, turn off the coffee machine, va al final, or turn the coffee machine off. Um, Puede ir como partiendo en medio del phrasal verb. La mayoría va en medio, así que si quieren apostar a lo seguro, pónganlo en medio. Si ya dijeron the coffee machine, the coffee machine, the coffee machine, pueden decir turn it off. Ponemos it para evitar la repetición. Okay? Okay. Y otra cosa muy Thank importante you. de los phrasal, phrasal verbs, guys, es, por ejemplo, aquí el verbo es turn. Turn off, que significa apagar. Entonces, el verbo es lo que se puede conjugar. Aunque sea phrasal verb, como ya lleva verbo, puede ser conjugado. Por ejemplo, how do you say, lo voy a limpiar? I'm going to clean it up. I'm going to clean it up. I will clean it up. Lo limpié. I clean it up. Lo estoy limpiando. I clean it I am cleaning it up. So, aunque sea fresh or not. Pero me voy a ponerle un poquito de mute a, a varios porque estoy teniendo mucho feedback. Um, no me deja motear la aplicación. All right. Entonces, el verbo es el que se conjuga. Muy buen trabajo. José Antonio, Miriam, Sabrina, y Sandra. Go for it, please. José Antonio, Miriam, Sabrina, y Sandra. Ok, teacher. Uh -huh. um, okay. José Antonio. Um, are you ready? Okay. 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 With Miriam. Uh, hello, Miriam. Can you clean up my office? Yes, I can. Give me a moment. I'm going to the finish clean up this office. Okay. Don't worry. Sandra, can you turn off the printer, please? If you're leaving on? Yes, I can. 
I go to oh. sort of the printer, the printer when mm -hmm. I leave the office. Oh, good, Sandra. Thank you. Um, Miriam, uh, switch off all the computers when you go home. Okay, no problem. And um, that's it, teacher. It's fine, it's fine. You use them correctly. <laughs> no, 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 no. It's fine, it's okay. Good job, you use them properly. Um, let's go with Ada, Deborah, and Rina. Hello, Ada. Can you help me? Hello. Uh, hello, Deborah. What, uh, what's the problem? Um, the the tour of the coffee machine. I I try to turn it on, but uh, it doesn't work. Uh, Deborah. Have you twist a uh, switch, switch off and turn off the coffee machine? Yes, I came. Uh, uh, I call up the technician. Yes, I call up yesterday. Uh, what the solution, the technician? It is best. Uh, it is best to buy a new coffee maker or a new cappuccino machine. And invite me, Deborah, please. Yes. <laughs> Ada? Yes, buy a new coffee machine, Deborah. And you invite it for me. <laughs> yes, I, I will have the, the bread. Okay, thank you, teacher. Yo que tenía que ver ahí. Okay, thanks to your husband. <laughs> All right, Thank good job. You, um, <laughs> good, like it. Let's go with Fernando and Miguel. Okay. Okay. Hello, Fernando. I have a problem. Eh? My car doesn't work. I need to tie up a uh, screw in the gym. Turn off the car, please. Uh, are you sure that you want to do that? Uh, it's better call up a technician, man. Oh, I have checked and I am sure it is the engine, man. Okay. If you're really going to do that, please first clean up the engine. Um, first, I'm going to switch off the battery for avoiding to the mind something else. You are right. If you don't do that, uh, the engine could to seize up. Oh. I tried the engine and I think that I made the problem worse. I told you, man, <laughs> we should have asked for a mechanic. Yeah. I should have a look at up more careful. I'm going to call up the mechanic. Thank you, Fernando. Okay. All Finish. right. Good job. Good job. That happens to because you're very manita creativa. <laughs> Good job. I liked it. Um, a couple of things. It's better to call. It's better to call, okay. Uh -huh. It's better to call a technician. Pronunciation, engine. Engine. Mm -hmm. engine. And could yeah. to, we don't use to. You could okay. call, you could dance, you could, you could sleep. Good job, liked it. Uh, we go with uh, Ana Maria, Catherine, and Zane. And last but not least, after them, Jose, William, and Jocelyn, get yourself ready, please. Go. Oh, Anna, Catherine, and Zonet. Okay, okay. <clears throat> One day at the bakery. Oh, the mixer is set up. You have to call up a technician, Anna Maria. Yes, we must turn off the mixer because it is necessary to clean up before we go. My <clears throat> report that there. He can put a ball and we must be changing for a fast switch of the power. At last, you are going to repair the meter. Okay, it's good, Renee. <laughs> Better last than never. <laughs> good look, Ana Maria. 
All right, good job, round of applause, straight to the point. Excellent, thank you. And then the last one, Jose Saul, William and Jocelyn. Okay, uh, hi, good morning, William. Hi, Jocelyn. Hey, William, you need to call main and clean to, to, to clean up this workplace, variable. I will, this is a mess. I will call out maintenance as soon as possible. Hello? Yes. The computers can be turned off because it's terrible. Yes, you're right. Uh, the computers can seize up and they are very expensive. Okay. Hey, guys. We need to switch yeah. off the computer once we finish our shift to get clean up. Um, by the way, I need to turn on, turn on the printer because I need to use it. Okay, you can use them, but get away from the power because there is water near and you can have an accident. Really? Are you giving me? No, he's not kidding. Thank you. That's it, Richard. Thank, Thank you. you. All right, guys, good job. Round of applause. Good job. Uh, good use of the vocabulary. Thank you very much for staying. And I'm gonna see you Monday so we can practice all of the topics. Thanks for your support. Get out of here. I'm gonna stay with Miguel. Have yourself a beautiful weekend. Take care. Thank you. Thank you. Thank you also, bye. Bye-bye, take care. Finish? Yeah, we're done. I'm staying just with Miguel. Have a good night. Okay, good night, Chad. Bye-bye. Bye-bye. Por motivos de auditoría en SOFOR, el participante Miguel Ángel Paz Landa Verde está tratando de conectarse desde su celular, ya que hubo un apagón en su casa. Esto es para las sesiones one-on-one. -on -one.
Eh, Miguel. Perdón, teacher, que Cabal solo cortó la luz y regresó, pero se cortó el Inter. No worries. Okay. Está malísimo. Dígame. Okay, okay. Sí. Ah, vaya, teacher, fíjese que lo que me ha estado pasando últimamente es que, no sé, estoy como confundiendo los temas. Vaya, por ejemplo, el pasado participio que vimos eh, me estaba confundiendo con el pasado que habíamos visto anteriormente en los temas anteriores, entonces ese tema sí me costó un poquito el de ayer, el have el, I have y, y, el, y el verbo en pasado participio o, I, o el present perfect el present perfect, ajá, uh -huh. ok muy bien, muy bien, muy bien um, vamos a tratar de hacerlo real quick, just give me a second voy a tratar de conseguir algo aquí rapidito. Vaya, um, tú ya, ya has ido, ya has ido al lago de Cuatepeque. Sí. Ok. Es parte de tu experiencia de vida, vea. Sí. Te estoy preguntando cuándo fuiste. No. Muy bien. El present perfect se ocupa para eso, para, tiene nombres bien extraños, no sé si te acordás de la clase, pero es para eso, para experiencia de vida. Eso es el presente perfecto. ¿Ya has comido kusuku? Sí, ya lo he probado. Ok, parte de tu experiencia, vea. No te estoy sí. preguntando cuándo. ¿Me puedes decir cuántas veces, por ejemplo? Ajá. Right? Que se... I have eaten kusuku. How many times? ¿Cuántas veces? Una, una vez lo probé. Once. Once. Uh -huh. Entonces, este es el present perfect. Cuando tú ocupas la estructura es el subject plus have or has uh -huh. plus verb in past participle plus complement. Esa es la estructura. Entonces, el have y el has está funcionando como auxiliar. Que en español es como que yo he viajado él ha trabajado en esa empresa por muchos años. Uh -huh. Entonces, y el verbo en este caso sería eat, ate, eaten. Que sería, por ejemplo, comer, que es el base, comí, uh -huh. que es el pasado, comido, que uh -huh. es el, el, el past participle. Entonces, si yo te pregunto, ¿cuándo comiste Kusuku? ¿Cuándo lo comiste? Uh, hace como tres años, creo. Ok. Three years ago. Entonces, aquí tú me estás diciendo cuándo. Y para decirme cuándo pasó esa vez, la vez en particular, no tu experiencia, sino esa vez, uh -huh. fue hace tres años. Ahí es donde nosotros ocupamos el pasado. Ajá, y el verbo es diferente. ¿verdad? Ya no sería con have, sino que sería solo I ate. Correct. I ate. Ajá. Entonces, nuevamente, el have es tu auxiliar. Ajá. Y que puede ser has, si es con have, sería con I, you, he, she. I, you, uh, we, they, perdón. We, they. Ajá. Y el has sería con tercera persona. He, she, it. Entonces, eso es prácticamente el person perfect. Es algo que pasó en tu vida, en un momento de tu vida. Podemos decir cuántas veces ha pasado, porque estamos hablando en general de tu experiencia, no de una vez en particular. Ajá. Y ya que lo hagas en el futuro o no, ya no interesa. Lo que interesa es si te ha pasado. Decime algo que tú hayas hecho. No la vez que lo hiciste, sino que es parte de tu experiencia. Eh, um, viajé a Nicaragua. Eso es pasado. Muy bien. Si tú decís viajé a Nicaragua, ahí sí es, me puedes decir cuándo. Ajá. El año Yo pasado. Yo he viajado a Nicaragua. Exacto. How is that in English? Eh, I have traveled. I have traveled. Traveled. Uh -huh. yeah, travel. Traveled. I have traveled to Nicaragua. Muy bien. I have traveled to Nicaragua. ¿Hace cuánto fuiste? Eh, más o menos. Hace como cinco años. Okay, I went there five years ago. Uh -huh. I, went, I went there five years ago. Uh 
Entonces ahí ves la diferencia que es algo muy común que, que, que los aprendices se confundan entre pasado y present perfect. Ajá. ¿Ya? He viajado, he comido, he sudado, me he esforzado. Eso es el present perfect. Ok. Sí, es que, eh, sí, es que, me, es que cuando, cuando usted dijo eso de, de que cuando no se usaba, de ahí me confundí un poco. Uh -huh. Por eso fue que, que no le daba. Pero entonces sí, entonces ese sería cabal con el I have o el she has. Uh -huh. Y el otro sería directamente, por ejemplo, si yo viajé sería I travel. I travel to Nicaragua. Yo viajé a Nicaragua. Ajá, correcto. Y este, I have traveled to Nicaragua. Yo he viajado a Nicaragua. Exactamente. Ajá. Y muchas veces okay. la confusión pasa justamente en estos verbos, en los verbos regulares. Ajá. Porque el Ajá. pasado es el mismo del pasado participio. Entonces, ¿cómo le haces para diferenciarlo? ¿Qué es lo que te va a decir que es pasado participio? El auxiliar. En este el caso. auxiliar. Muy bien. Uh -huh. Eso yeah. es lo que te pasa de pasado y de, y de present perfect. Uh -huh. Que es el presente perfecto. Está bien. Ok. Sí, eso más que todo. Y, y, y otra cosa, fíjense que, bueno, lo que le quería comentar, esto es como consejo quizás. Que uh -huh. le, para pedirle un poco. Yo, yo lo que he hecho, teacher, es que impreso unas lecturas, o sea, como, como libros, historias, eh, y eso es lo que estoy haciendo como para agarrar vocabulario y aprender, porque es que yo siento que a mí estar, sí me estoy aprendiendo los verbos, pero siento que me funciona más estar leyendo una lectura, valga la redundancia, que, que estar viendo el verbo directamente. Entonces, y cuando no conozco la palabra, lo que hago es que la busco y ya solo le, la relaciono. Pero no sé si puede funcionar o es mejor estarme aprendiendo los verbos directamente. No, está bien porque estás aprendiendo contexto. Ajá. Uh -huh. Y vaya, con esto, Miguel, <coughs> está bien, solo ten cuidado en qué estás leyendo. Uh -huh. Porque, por ejemplo, yo tenía un estudiante que estaba aprendiendo inglés con la Biblia en inglés. Y está Ajá. bien, o sea, no, no estoy hablando de creencias, sino que el idioma de la Biblia, hay muchas palabras Ajá. que ya no se ocupan. Entonces los contextos... No, yo, yo he descargado como historias. Por ejemplo, ahí se llama Conociendo a mi familia, por ejemplo, se llama una historia. Muy bien. Y, y es contexto de Conociendo a mi familia. Eh, y, por ejemplo, eh, el trabajo de tal persona, y habla como del trabajo en un restaurante, lo que hace después de salir de tratar. Esas son como, yo lo que he buscado es que se relaciona a las clases que estoy viendo, a modo de no salirme y confundirme más. Muy bien, está súper bien. Lo que también te aconsejo es, siempre en esto, uh, Miguel ocupa audiobooks. Ajá. ¿Por qué? Sí, Porque es, ahí estás es. matando dos pájaros de un solo tiro, estás viendo tanto la gramática, vocabulario, como la pronunciación. Ajá, esta página que he encontrado tiene las dos cosas, tiene el audio grabado como de toda la historia y tiene eso. Y la sí, verdad sí. que sí es algo que siento que me está costando un montón, el, el escuchar, o sea, escuchar. Como no sé. Sí, creo que tengo que aplicarlo más. Cuesta, con eso, mandame la página para, por, por WhatsApp, para yo poderla Ajá. ver y este, nada, obviamente te va a costar, Miguel, es un idioma nuevo, poquito a poco, sí. y acordate que cada clase estamos metiendo algo nuevo. Sí, sí, sí. Ya, entonces, obviamente, si sí hay momentos en los que vos te perdés, por eso es que yo recomiendo siempre agarrar un tema y tratar de masterizarlo. Ajá. Ver diferentes páginas web, así para leer de ello. Y obviamente, si, si lees una, te puedes quedar con algo que está mal explicado. Ajá. Pero si lees una, dos, tres, pues ya vas viendo, ah, está, está, dice lo mismo que lo otro, y, y ya vas tomando como que grasp, ese es el verbo, to, you're grasping. Uh -huh. You are grasping the information. Okay. Okay. Vaya. Sí, eso era más que todo. Sí tenía esa duda con el present perfect y con, y con el otro, el pasado y todo esto. Entonces, muy bien, muy bien. Solo sí, memorízate okay. eso. Si Ajá. hablas de tu experiencia de vida, de que has hecho tal cosa, Ajá. present perfect, si vas a decir, porque vaya, por ejemplo, en present perfect puedes decir, lo he hecho tantas veces. Ajá. O... He comido tres veces ahora. Ajá. ¿Y cómo? Si no podemos decir cuándo. El problema es que si tenés ahora, el día no ha terminado. Entonces estás hablando no de cuándo en sí, sino de una ventana de tiempo. Ajá, cabal. Ajá, entonces he hecho okay. ejercicio dos veces esta semana. Todavía me queda sábado y domingo. Este cabal. año. 
Entonces, eso no es que esté diciendo cuándo, sino que hay que prestar la atención a la diferencia. Ah, es, es algo que hice como en el pasado, pero todavía no ha terminado. Es lo que decía usted, Nelson, como en el uso de la... O sea, que todavía está... Ajá, no sé es, es una... Una... correcto, es una unfinished action. Ajá. Es una acción que, entre comillas, no ha terminado. Empezó Ajá. en el pasado hasta el presente y no importa si vas a volver a comer o no en el ejemplo. Entonces, Ajá. he hecho tal cosa tantas veces, hoy no puedes ocupar yesterday porque ya es pasado, no puedes ocupar ago, nada de pasado. Ajá. ¿Vea? Así que trabaja con ello y si tenés alguna duda, dale, escribime. Y, y si es necesario, okay. nos conectamos o te mando audio. Vale. You're doing great, sir. Thank you very much okay. for your commitment. Yeah. Pero ahorita le mandé ahí la, la página para que la vea, este, okay. todo lo que tiene, ahí usted me, me dice. No. Chivo, en cuanto me caiga, porque estoy, estoy conectado y no me ha caído nada, el internet está malísimo. Ok, está bien. Right. Have yourself a good night, night sir. Take care. Good night. Bye-bye.